हेलो एवरीवन माय सेल्फ डॉक्टर विकास यादव आई एम इन एमबीबीएस फाइनल ईयर सो बच्चों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली मेरी पूरी लाइफ स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं कि व्हाट वर द फेजेस ऑफ माय लाइफ कि जब मैं एक नीट एस्पिरेंट था मतलब एक नीट एस्पिरेंट से एक डॉक्टर बनने तक का पूरा सफर व्हाट वर द स्ट्रगल्स व्हिच आई हैव फेस ऐसे कौन कौन से मोमेंट्स आए मेरी लाइफ में व्हेन आई जस्ट गो डाउन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ आई स्टूड अप आई अगेन फाइट एंड देन आई क्लियर द नीड सो एवरीथिंग आई विल बी डिस्कशिंग इन दिस वीडियो बच्चों तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अपनी लाइफ की जर्नी मेरी जर्नी स्टार्ट होती है बच्चों फ्रॉम द फेज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट फेज अब आप लोग सोचोगे कि यार सर ओवर कॉन्फिडेंट फेज क्यों बोल रहे हो बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय स्कूल जब मैं इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ता था And I was the topper of my school, बच्चों मैंने अपनी इलेवन ट्वेल्थ मतलब बेसिकली फ्रॉम सिक्स टू ट्वेल्थ अगर मैं बात करूं तो नवोदय विद्यालय से पास आउट किया है आई एम फ्रॉम जे एन वी अशोक नगर मध्य प्रदेश ठीक है सो माई स्कूलिंग वॉज फ्रॉम जे एन वी अशोक नगर बच्चो एंड आई एम आ प्राउड नवोदय एंड आई आई रियली रियली फील दैट या इट्स माई फॉर्चून टी की आई हैव स्टडीड फ्रॉम नवोदय विद्यालय बिकॉज आई कैनॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स ऑल्सो बच्चो शब्द कम पड़ जाते हैं बोलते हैं ना हम कि जब कोई चीज आपके दिल को इतना छू जाए तो शब्द कम पड़ जाते हैं तो मेरी स्कूलिंग ट्वेल्थ से हुई थी एंड आई वाज टॉपर देयर फ्रॉम सिक्स क्लास ऑनवर्ड्स मैं सिक्स से ही वहां टॉप करता था एंड आई केम इन टेंथ बच्चों लिटरली खैर एक डॉक्टर बनना मेरा बचपन से ही सपना था क्यों क्योंकि मेरे माँ बाप ने वो सपना देखा था कि हम लोग uh, मतलब मेरे बच्चे को एक डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं एंड वो धीरे 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 कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आता गया वेन समी यूज टू आस्क मी कोई भी मेरे से पूछता था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकलता था कि मुझे डॉक्टर बनना है एंड मुझे आज भी याद है बच्चों जब मैं सिक्स क्लास में आया था तो हमारे यहाँ नवोदय में ना वो वेलकम सेरामनी होती थी कि जब नए बच्चे आते थे तो वेन आई यूज टू गेट एडमिशन इन नवोदय विद्यालय तो वहां पर मेरे से पूछा गया जब मैं स्टेज पे गया कि बच्चे वॉट इज योर एम आपको क्या बनना है लाइफ में तो मैंने बोला डॉक्टर बनना है तो मेरे जैसे और 10-20 लोग थे सब ने बहुत उन्होंने डॉक्टर बोला किसी ने इंजीनियर बोला किसी ने कुछ और बोला किसी ने टीचर बोला किसी ने पायलट बोला उसके बाद आई डोंट नो क्यों कि वो जो प्रिंसिपल थे हमारे यू उस उन्होंने मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे आपको क्यों डॉक्टर बनना है और जब मैं बच्चे केवल सिक्स क्लास में हुआ करता था आई वॉज ऑन सिक्स स्टैंडर्ड दाइम तो इट वॉज नॉट लाइक दैट कि मुझे किसी ने रटा के भेजा था मुझे किसी ने पढ़ा के भेजा था कि ये आंसर देखना पता नहीं क्यों ही मेरे अंदर से आंसर आया कि सर मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है कि उन्होंने मेरे से सीधा ये सैंपल क्वेश्चन पूछा कि बच्चे आपको डॉक्टर क्यों बनना है आपको टीचर इंजीनियर ये क्यों नहीं बनना है तो मैंने बोला कि सर जो डॉक्टर है वो किसी की जान बचाता है किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आता है जब कोई बीमार होता है तो वो उसकी जान बचाता है इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे लोगों की जान बचाना है आई हैव टू डू दैट डीड्स आई हैव टू डू दैट गुड वर्क एंड आई डोंट नो वो आंसर मेरे बाय हार्ट निकला था एवरीबडी यूज टू क्लैब सारे टीचर सारे प्रिंसिपल सारे बच्चे एवरीबडी जो थे मेरे आंसर से लिटरली इतना खुश हुए थे एंड आई ऑल्सो नो नो दैट कि यार मैंने क्या ही बोल दिया जब से एक अलग ही चिंगारी मेरे मन के अंदर आ गई थी भले मैं उस टाइम बहुत छोटा था भले आई वॉज इन द सिक्स स्टैंडर्ड एट दैट टाइम लेकिन फिर भी वो आ गया था कि नहीं अब तो बस डॉक्टर बन के ही रहना है भाई तो कोई भी मतलब पूरे मेरे स्कूल को पता था कि नहीं भाई विकास को डॉक्टर बनना है तो कोई कभी भी पूछता था वॉट इज योर एम एवरीबडी नोज दैट सारे टीचर्स को पता था मेरी बारी आती थी बोलते थे हाँ हाँ बेटा मुझे पता है तुम्हें तो डॉक्टर बनना है इट वॉज लाइक दैट बच्चे तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको नीट क्लियर करना है डॉक्टर बनना है तो ऐसा जुनून आपको चाहिए बच्चे ठीक है दैट वॉज अबाउट स्टोरी मेरी जो मैंने आपको यहां तक की बताई अब मैं जब इलेवेंथ में आया टेंथ में आया बच्चों टेंथ मैंने अपनी पास की थी टेन आउट ऑफ टेन सीजीपी ग्रेड से मेरे स्कूल का मैं टॉपर था एंड आई हैव आउट ऑफ आउट ग्रेड्स देयर ठीक है तो टेंथ जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे विद्यालय में मतलब नवोदय विद्यालय में मैथ्स की टीचर भी हुआ करते थे वी के श्रीवास्तव सर थे जो कि ऑल ओवर इंडिया में नवोदय के अंदर बेस्ट मैथमेटिशियंस टीचर थे बच्चे आज भी हैं वो जे एन भोपाल में है शायद तो ही वॉज देयर वो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उस टाइम टेंथ की हमारे वाइस प्रिंसिपल थे मिस्टर वनामली जैना सर जो कि उड़ीसा के थे वो भी थे तो उस टाइम ही हमारे नवोदय के अंदर ना बच्चे पहले क्या होता था बायोलॉजी अलग होता था मैथ्स अलग होता था एंड देन आर्ट्स एक हिस्ट्री अलग थी साइंस के अंदर दोनों में लेकिन उस टाइम से हमारे यहां एक मर्ज स्कीम भी शुरू कर दी गई थी यानी कि जिसको दोनों लेना हो मैथ्स प्लस बायो साथ में वो मेरे बैच से ही स्टार्ट हुआ था यू you नो know? 
अब जब मेरा टेंथ में रिजल्ट आया आई वॉज द टॉप एंड एवरीथिंग तो मुझे मेरे वीपी सर ने बुलाया उन्होंने मेरे से बोला भी कि बच्चे यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट यू हैव स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स और मेरा हाईएस्ट मार्क्स था मैथ्स में आई हैव स्कोर्ड आई थिंक सो 98 और 99 नाइन आउट ऑफ हंड्रेड इन मैथमेटिक्स सो इट वॉज लाइक दैट तो सर ने बोला कि तुम ऐसा करो हमने शुरू किया तो तुम मैथ्स और बायो दोनों ले लो तो मैंने सर को बोला नहीं सर मुझे डॉक्टर बनना सर ने बोला हाँ मुझे पता है बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है बट डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें फिजिक्स भी आना चाहिए एंड दैट वॉज द ट्रिगरिंग पॉइंट जो मेरे मन में आया कि हाँ यार क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद थी आई लिटरली और आज भी नहीं पसंद है उतनी ही नफरत में मैथ से करता हूं जितना प्यार में बायोलॉजी से करता हूं वो सेम चीज पैरल चलती थी लेकिन फिर भी मेरे मैथ्स में हाइएस्ट आई थी क्यों क्योंकि जो टेंथ क्लास में मैंने पढ़ा था ना बच्चे अगर मैं 90% टाइम डिफोर्ट मैथ्स को करता था तो बाकी सब्जेक्ट्स में केवल 10% परसेंट टाइम देता था बिकॉज आई नो दैट कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है मुझे पता अच्छी नहीं है बुरी नहीं है दैट डजेंट इफेक्ट्स मी मेरा था कि नहीं मुझे मैथ्स में स्कोर करना है क्योंकि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है मेरा मन नहीं लगता था मैथ्स पढ़ने में यार मैं बायोलॉजी ना दिन के दस घंटे भी बायोलॉजी पढ़ सकता था केमिस्ट्री पढ़ सकता था एवरीथिंग हिंदी इंग्लिश जो भी है लेकिन मैथ्स में एक एक घंटा भी रो रो के पढ़ता था कि यार क्यों ये पढ़ रहा हूं क्यों ये थ्योरम लगाओ ये लगाओ वो लगाओ आई लिटरली डोंट लाइक मैथ्स और जब वो सर ने मुझे बोला वीपी सर ने कि बच्चे अगर मैथ्स तुम नहीं लोगे तुम्हारी फिजिक्स वीक रह जाएगी सेम फिर मैं गया मैं श्रीवास्तव सर के पास गया कि सर वॉट शुड आई हैव टू डू मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे बनना डॉक्टर है मुझे कोई जरूरत नहीं है मैथ्स की लेकिन क्या मुझे लेना चाहिए साथ में मतलब फिजिक्स के लिए मैथ्स लेना चाहिए क्या इलेवेंथ ट्वेल्थ में उस सर ने मुझे डिसीजन दिया कि हाँ बच्चे एक अच्छा आइडिया अगर आप मैथ्स लोगे तो आपकी फिजिक्स लिटरली स्ट्रांग हो जाएगी तो मैंने वो सर ने बात की मैंने वहां से भी बात की मेरी फैमिली में ऐसा कोई पढ़ा लिखा था नहीं माई फादर इज अ फार्मर एंड मैं बच्चों एक फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ मेरे पिताजी एक किसान है आज भी वो खेती ही करते हैं हम में भी हम भी जब जाते हैं तो हाथ बटाते हैं दिवाली पे राखी पे जब भी त्योहार होते हैं तो हम अपने गांव जरूर जाते हैं और आज भी मैं खेती में हाथ बटाता हूं उनका जितना मेरे से हो पाता है इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं मैं जाके खेती करवाने लगता हूँ जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैं जरूर करवाता हूँ तो मेरी फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जिनसे मैं गाइडेंस ले सकूं एक्सेप्ट माय मामा जी जो मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी थे ही वाज अ इंजीनियर इन बी रिफाइनरी वो इंजीनियर है वहां पे तो ही वाज माय एंजल गार्डन वो ही थे जो मुझे हर एक स्टेप पे ना प्रमोट करते रहते थे एक एक मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं ऐसे करना है बच्चे ऐसे करना है ऐसे करना है मैंने उनको फोन किया उनको बताया कि नहीं मामा जी मुझे बस डॉक्टर बनना है आई डोंट लाइक मैथ्स तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू मैथ्स ले लेगा इलेवेंथ ट्वेल्थ में तो तुझे मैथ्स के लिए फिर से वो उतना टाइम देना पड़ेगा जितना तू अभी दे रहा है यू कैन सो और मैंने क्या बताया टेंथ के अंदर मैं लगभग ना एटी टू नाइनटी परसेंट टाइम अपना मैथ्स को देता था मैंने पूरी आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल एनसीआर सब चार्ट खाई थी बच्चों यू नो इट वॉज लाइक दैट एंड आई वॉज टॉपर तो मुझे वो भी लोड था कि नहीं फर्स्ट टाइम तो लेके आना ही आना है ठीक है इट वॉज नॉट लाइक दैट ओके तो मैंने फिर डिसाइड किया जब इन सारी चीजों को आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज था कि नहीं क्या करूं क्या करूं फिर जो मेरे बायोलॉजी टीचर थे जो आज मेरे मतलब अभी तक के बेस्ट टीचर हैं बच्चों जो मेरी लाइफ में आए हुए हैं ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर जो मुझे मिले हैं और आज भी मैं उनके कॉन्टेक्ट में हूं मिस्टर अविनाश मिश्रा सर उनसे मेरी बात हुई एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं नवोदय छोड़ देता हूं मैंने सोचा कि भाई सब लोग उस टाइम कोटा जाते थे एंड सब लोग ऐसा होता था कि नहीं चल चलो चलते हैं प्रिपरेशन के लिए तो आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड दैट जब मेरा रिजल्ट आ गया कि भाई अब मैं नवोदय छोड़ के कोटा चला जाता हूं और डमी कर लूंगा इलेवन ट्वेल्थ जो आप में से 90 परसेंट बच्चे करते हैं जिनको डॉक्टर्स बनना होता है वो 90 परसेंट यही करते हैं कि अपने जो टेंथ के बाद जो स्कूल होता है उसको छोड़ देते हैं डमी एडमिशन ले लेते हैं एंड देन उसके बाद डमी एडमिशन लेके अपना एल के अंदर जो भी कोचिंग के अंदर आप जाना चाहते हो वहां पे दो साल का स्टडी करते हैं कोचिंग लेते हैं आई वॉज ऑल्सो मेरा भी माइंड सेट वही था कि नहीं डॉक्टर बनना ही ऐसा है जब वो मिश्रा सर से मैं मिला उनका फर्स्ट ईयर था नवोदय में वो नए टीचर आए थे हमारे उन्होंने मुझे बैठा के समझाया कि बच्चे तुम वहां जाओगे डेफिनेटली तुम्हारा हंड्रेड सिलेक्शन हो जाएगा कोई वो नहीं है क्योंकि मैंने देखा है तुम पढ़ने वाले बच्चे हो टॉपर अच्छा पढ़ते हो लेकिन अगर तुम वही सिलेक्शन यहां से लेके जाओगे नवोदय से तो वो बात ही अलग होगी तुम वहां दो साल कोचिंग करोगे मुझे पता है डेफिनेटली तुम नीट क्लियर कर दोगे और एक अच्छे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा तुम्हें लेकिन बच्चे तुम यहां मेहनत करो ना ये नवोदय ने तुम्हें इतने साल बढ़ाया तुम इस नवोदय को कुछ देके जाओ तुम ये करके जाओ कि नहीं मुझे अब डॉक्टर बनना है तो मैं नवोदय से डॉक्टर बनूंग
मैंने कहा इट्स ओके सर इट्स डन अब मैं कोटा नहीं जाऊंगा एंड आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोटा आफ्टर टेंथ मैं कोटा नहीं गया बच्चों हाँ कुछ फैमिली इश्यूज भी रहे वहां पे भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हुआ फैमिली वालों ने नहीं बोला इतना सपोर्ट नहीं किया दो साल के लिए कोटा भेजने का उन्होंने कहा तुम यहां भी अच्छा पढ़ रहे हो नवोदय में ही कर लो एक इलेवन ट्वेल्थ उसके बाद अपन देख लेंगे सो आई वॉज थोड़ा सा मोटिवेटेड हुआ थोड़ा सब कुछ हुआ फिर एक माइंड बना लिया कि नहीं मैथ्स नहीं पढ़ना है फिजिक्स में मैं दुग्नी मेहनत करूंगा क्योंकि फिर मेरे पास बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा तो मैं कवर अप कर लूंगा मैंने मैथ्स साथ में लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया एंड आई जस्ट ओनली टू बायोलॉजी ठीक है बायोलॉजी के साथ आपका केमिस्ट्री फिजिक्स एंड देन हिंदी इंग्लिश जो भी था वो Then, उसके बाद ही मैंने ले लिया इन द इलेवंथ क्लास आई स्टडी हार्ड इन द ट्वेल्थ क्लास आई स्टडी हार्ड ठीक है एक और चीज आपको बताऊं बच्चों एंड जब मेरा ट्वेल्थ का एग्जाम हुआ था इन द इलेवंथ तो मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी एनसीआर ही पढ़ता था मैं बाकी कुछ नहीं पढ़ता था जब ट्वेल्थ में आया आई गॉट टेन डेज ब्रेक इन माई फाइनल एग्जाम ऑफ बायोलॉजी जब मेरा बायोलॉजी का लास्ट फाइनल एग्जाम था मुझे दस ग्यारह दिन की छुट्टी थी आई लिटरली रिमेंबर हो सकता है अगर कोई नवोदय वाला ये बच्चा वीडियो देखेगा तो वो कमेंट सेक्शन में भी बता देगा एवरी ईच एंड स्टूडेंट ऑफ नवोदय विद्यालय नोज दैट कि मैंने उन दस दिन के अंदर बीस बार एनसीआर पढ़ी थी अब आप लोग यही से अंदाजा लगा सकते हो यार कि अगर इंसान डेडिकेटेड है तो वो कुछ भी कर सकता सिर्फ दस दिन में बीस बार एनसीआर को पन्ना पन्ना टिप 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 करके पढ़ रखा था कैन यू इमेजिन दैट इट वॉज लाइक दैट बच्चो ठीक है तो यार अब आप लोग भी कैस का वेट कर रहे हो पढ़ो यार बायोलॉजी एनसीआर पढ़ो जब मैं दस दिन के अंदर बीस बार एनसीआर पढ़ सकता हूं यार आपके पास तो एक साल है नीट ट्वेंटी टू क्लियर करना है आपको तो प्लीज लग जाओ जुट जाओ सारा सब चीजें छोड़ के ना आपको इंस्टाग्राम ना फेसबुक ना आपका स्नैपचैट इन सबसे दूर हो जाओ यार एक साल के लिए केबल और केबल पढ़ाई पर फोकस करो आपको कोई नहीं रोक सकता डॉक्टर बनने से बच्चों आपको डॉक्टर बन के दिखाना ही है आपको प्रूव करना ही है कि यस यू आर मेड फॉर दैट ओनली दिस स्टेथोस्कोप जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यू ऑल नीड दिस स्टेथोस्कोप दिस इज द मेन ऑर्नामेंट विच वी वांट आई यू गेटिंग अबाउट इट हम लोग की लड़ाई सिर्फ इसी के लिए है बच्चों एक बार ये हमारे गले में आ जाए और आप लोग सोचोगे नहीं कि जब मैं इसको गले में डाल के हॉस्पिटल जाता हूं जो फील आती है आई कैनोट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूं बच्चों की हाउ इट फील्स वेन यू जस्ट होल्ड दिस स्टेथो इन योर नेक और आप चलते हो कोई आपसे बोलता है डॉक्टर साहब हमारा मरीज ठीक तो हो जाएगा वो एक फीलिंग जब कोई आपको डॉक्टर साहब बाबू बोले और जब वो एक मरीज ठीक करके जो मुस्कान उस मरीज के चेहरे पर आती है उस मुस्कान को देखने के लिए ना यार ये सारी चीजें तो कुछ नहीं लगती हैं हम सब छोड़ सकते हैं यार इवन हम खाना पीना दिन रात चैन सपने मूवीज क्या क्या बोलू यार नेटफ्लिक्स जो आप चलाते हो इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैप एवरीथिंग इज जस्ट कॉन वेन बच्चों प्लीज अगर ये सब छोड़ना पड़े तो यू कैन लीव इट एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आ गुड मेडिकल कॉलेज एंड फॉर द सेक ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट आई यू एग्री विद मी अगर एग्री हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यस इट्स वर्थ इट ठीक है सो so, भाई इलेवन ट्वेल्थ हो गया मेरा आई वॉज मैं बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ चुका था कि नहीं अब तो मुझे क्लियर करना ही है यही से करना है ठीक है इसीलिए मैंने इस फेज को नाम दिया ओवर कॉन्फिडेंट फेज या आई नो दैट आई वॉज अ टॉपर इन नवोदय बट बच्चे जो फिजिक्स में पढ़ता था दैट फिजिक्स वॉज नॉट अप टू द मार्क कि मैं नीट क्लियर कर पाता मैंने बारहवीं के बाद पेपर दिया एंड आई स्कोर्ड थ्री हंड्रेड एंड एटी नाइन मार्क्स दैट वॉज विदाउट कोचिंग एंड एवरीथिंग जब मेरे वो नंबर आए आई जस्ट नो माय रियल औकात मुझे पता चला कि यार मैं कितना पानी में हूं कितना ऊपर हूं कितना नीचे हूं आई जस्ट गेट लिटरली नो अबाउट दैट आई वाज लिल बिट डिप्रेस मैं टूट चुका था कि यार मैंने तो कहा सपने देखे थे कि मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा अपने नवोदय का नाम करूंगा आई वॉज द टॉपर ट्वेल्थ में भी मेरी नाइनटी टू बायोलॉजी के अंदर मेरे नाइनटी मार्क्स थे बायो टेक्नोलॉजी में नाइनटी मार्क्स थे इंग्लिश के अंदर नाइनटी मार्क्स थे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाख केमिस्ट्री में नाइनटी मार्क्स थे फिजिक्स मेरी कमजोर थी फिजिक्स के अंदर केवल अठहत्तर नंबर थे 78 नंबर थे लेकिन मुझे लग रहा था नीट के अंदर हो जाएगा बट वेन आई गॉट द रिजल्ट ऑफ नीट जब 389 मार्क्स आए मुझे अपने औकात समझ में आ गए नो आई वाज लिटरली इन अ ओवर कॉन्फिडेंट फेज मुझे लग रहा था मैं क्लियर कर लूंगा और दैट वाज नॉट लाइक दैट यार मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे पड़े हैं जो नीट देने को चाह रहे हैं ठीक है इस साल ही 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया है मेरे टाइम शायद 12 13 लाख बच्चों ने पेपर दिया था कैन यू इमेजिन 2017 में 12 लाख थे वो 2021 के अंदर 18 लाख हो गए जब आप अगले साल पेपर दोगे तो 20 लाख हो जाएंगे सो यू कैन जस्ट आप लोग समझ सकते हो कि भाई कॉन्फिडेंस दिन बाद दिन कितना बढ़ रहा है कैन यू इमेजिन बच्चों ठीक है सो दैट वॉज माई ओवर क
आई लिटरली हैव कूज बम्स इन माई हार्ट कि चलो ठीक है यार बार भी हुई है एक ड्रॉप सब देते हैं करते हैं देन द स्ट्रगल इज रियल फेस कम्स बच्चों अब आता है कि यस yes, इट रियली बर्थ इट की द स्ट्रगल इज रियल मैं गया कोटा मैंने एक साल जम के पढ़ाई की आए लेकिन बच्चों मैंने लीडर बैच के अंदर एडमिशन लिया वहां एल एन के अंदर एंड वहां लीडर में बहुत ही बेसिक्स पढ़ाया गया मतलब कि वहां हमको बताते थे कि सेल है तो सेल का ये मेमरेन है ये वो है ये वो है बट वहां मुझे लगता था यार कितना सिंपल पेपर है वहां हम लोग को रियलिटी से परे रखा गया यू you नो know? इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब आप कोई कोचिंग ज्वाइन करो चाहे वो एल हो आकाश हो कुछ भी हो तो प्लीज आंख बंद करके एडमिशन ना लो बच्चों ठीक है ना इसीलिए बोलते हैं कि जो एमसीएफ पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं दे विल शो यू द रियलिटी बच्चों वहां मैंने जाके एडमिशन आंख बंद करके ले लिया कि नहीं चलो लीडर में लेते हैं वहां मुझे बड़ा सिंपल सिंपल लगता था एवरीथिंग एवरीथिंग वाव वाव मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे वहां मैं टॉप ट्वेंटी में आता था जब रिजल्ट चलता था देन आई मुझे बायोलॉजी में बहुत भर भर के नंबर आते फिजिक्स में वहां पूछते थे क्वेश्चन में वॉट इज दी एस यूनिट ऑफ प्रेसर वॉट इज दस यूनिट ऑफ पावर ऐसे क्वेश्चन आते थे यार वो तो बच्चा जब पढ़ रहा है साल भर तो सही करेगा ही ना और वो हमको लगता था कि हम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड आई एम गोइंग इन द राइट पाथ सेम ऐसे ही करके मेरा साल भर निकल गया आई वॉज स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स आई वॉज टॉपर इन दैट बैच में अपना जो लीडर बैच था वहां पर टॉप ट्वेंटी में आता था जब मैंने नीट दिया फिर आए मेरे नंबर एंड आई स्कोर फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर मार्क्स फिर से एक बार मैं गिर गया बच्चों और ये मेरी लाइफ का बहुत 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 बड़ा झटका था फॉर मी लिटरली मतलब फिर तो मैं उसको सहन कर ही नहीं पाया बच्चों कैन यू इमेजिन और उस टाइम मेरी कैटेगरी ओबीसी आई एम विकास यादव उस टाइम ओबीसी का कट ऑफ गया था एमपी के अंदर इन मध्य प्रदेश दैट वॉज फोर सेवेंटी पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था एंड मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था 474 पे आई लिटरली जस्ट शटर्ड डाउन बच्चों फिर से मैं टूट चुका था मुझे लगा यार और उस टाइम मैं लिटरली था मुझे लगा कि द स्ट्रगल इज रियल कि मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा क्योंकि अब तो मैं ड्रॉप ले रहा हूं यार अब तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं मतलब तो सिर्फ मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ना है आई लिटरली जस्ट कम डाउन मतलब फैमिली वाले सबको पता है यार जो हमारे रिश्तेदार होता है उनका तो काम ही उंगली करने का होता है सबके फोन कॉल्स आने लगा पिताजी को बोलने लगे क्या कर रहा है आपका बच्चा आपका बच्चा तो बारहवीं के बाद ही डॉक्टर बनने वाला था भाई साहब एक साल होगा ही ड्रॉप ले लिया फिर भी नहीं निकल पाया इस बार मतलब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था मुंह इन देंस छोड़ो यार मैं अपने फैमिली वालों से बात नहीं कर पा रहा था इतना वो हो गया था बच्चों एंड ये आप में से बहुत सारे बच्चे फेस कर चुके हैं मुझे पता है आप लोग बहुत सारे एग्री भी करते होंगे कि हाँ भैया ये सब हमारे साथ हुआ है लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि बच्चों जो डर गया इन चुनौतियों से फिर वो तो यार क्या ही कर पाएगा जो उठा इन चुनौतियों को पार करके वो ही राज करेगा सेम विद मी मैं एक महीना दो महीना बिल्कुल आइसोलेट हो गया ना किसी से बात ना कुछ ना कुछ अगेन द केम द रोल ऑफ माई मोटिवेटर फिर मैं वही मेरे जो मामा जी थे वो इंजीनियर है बी में मैं इन सबको छोड़ के बिकॉज लिटरली मैं इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी सबको सुन सुन के इसका कॉल उसका कॉल फ्रेंड्स के मैसेजेस फेसबुक खोलो तो भाई सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ फिर इस रिश्तेदार का फोन आ गया पिताजी का एंड एवरीबॉडी यार मैं सबको छोड़ छाड़ के बिना चला गया वहां मेरे मामा जी अकेले रह रहे थे यू शुड गो टू हिज ऑफिस वो सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाते थे शाम को 6 बजे आते थे मैं अकेला पड़ा रहता था ढला रहता था आई वाज लिटरली डिप्रेस्ड एट दैट टाइम मुझे लगता था यार मैंने मेरी लाइफ में क्या किया मैं इतना पढ़ने वाला था मेरे से नीट भी नहीं निकला मैंने ड्रॉप ले लिया तब भी नहीं निकला अब मैं क्या करूं क्या मैं काबिल हूं एक डॉक्टर बनने लायक क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं मैं अपने मन से बार बार सवाल पूछता था फिर मुझे वो सेम चीज याद आती थी छठवी क्लास वाली कि यार उस टाइम भी एक बच्चा था विकास करके उसने स्टेज पर बोला था मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे लोगों की जान बचाना है मुझे मरीजों के चेहरे पर स्माइल देखना है फिर मुझे वो बच्चा याद आ जाता था और एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि नहीं अब तो मुझे डॉक्टर बन के रहना ही है लेकिन फिर एक बार दोबारा फैमिली की सोचता था कि क्या अब घर वाले दोबारा क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली बच्चों आई एम फ्रॉम अज अ मिडिल इकोनॉमिक फैमिली मेरी फैमिली बिल्कुल मिडिल इकोनॉमिक फैमिली है तो फिर वो सोचता था कि क्या मेरे फैमिली वाले दोबारा उतना पैसा खर्च करेंगे बिकॉज एक साल कोटा में लगभग दो से ढाई तीन लाख रुपए लग जाता था तो क्या दोबारा मैं उतनी फीस भर पाऊंगा क्या दोबारा मैं दोबारा से इतना अपने पेरेंट्स को बोल पाऊंगा कि मुझे एक चांस और दो एक मौका और दो ड्रॉप का फिर मैं बीच में फंस जाता था हाँ मुझे पता है कि मैं एक वही विकास लड़का हूं जो छठवी के अंदर बोलता था कि डॉक्टर बनना है और बनकर दिखाऊंगा अब मैं उस स्टेज पे आ गया था कि मैं नहीं कर पाया आई वॉज द फेलियर मैं फेल हो चुका था
यही बोला कि बच्चे मैंने भी एक ड्रॉप में नहीं क्लियर किया था आई हैव ऑल्सो टेकन द ड्रॉप अनदर ड्रॉप बच्चे फिर मेरे मन के अंदर आया कि यस इट्स वर्थ इट ये कहीं ना कहीं काम आने वाला है I just go, ठीक है मैंने कहा इट्स ओके करते हैं एंड आई जस्ट गो दे आर देन माई अनदर फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट एंड दैट इज द हार्ड वर्क फेज ऑफ मैं सब कुछ भूल चुका था दोस्ती रिश्तेदारी फैमिली एवरीथिंग सिर्फ एक छोटा सा डब्बा फोन ले गया था जिससे मैं मेरी माँ से रोज बात करता था बच्चों एक चीज आपको दू पूरा जो मेरा ड्रॉप ईयर था मेरी माँ ने मुझे बहुत शक्ति दी है बहुत स्ट्रेंथ मेरी लाइफ का अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर कौन है मेरी जिंदगी का मेरी माँ मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है बच्चों उनसे मैं दिन में आज भी तीन बार बात करता हूं भले आज मैं एक डॉक्टर बन गया हूं सुबह उठता हूं तब मेरी मां को फोन लगा लेता हूं दोपहर में लगा लेता हूं जब भी और रात में तो डेफिनेटली खाना टाइम करता ही करता हूं अगर मैं दिन में बात नहीं कर पाया बिना मां से बात करें मेरा दिन नहीं गुजरता है जब मैं कोटा में था वहां भी मां से बात करता था कि मां से बात करके सब कुछ पॉजिटिव हो जाता था रिलैक्स हो जाता था फिर पढ़ता था और जब भी पढ़ता था बस वही सोचता था कि यार कैसे मैं अपने मां बाप को प्राउड फील कराऊ इस बार मुझे सिलेक्शन लेना ही है आई हैव फॉरगेट एवरी अबाउट फेसबुक इंस्टा फ्रेंड सर्कल एवरी यार एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ये सब आपके पीछे दौड़ेंगे नो एंड मैं सब कुछ झूल भाल के जुट गया था बच्चे उसके बाद आई स्टडी वेरी हार्ड वेरी हार्ड वेरी हार्ड एंड आई गॉट माई रिजल्ट बच्चो आई गॉट माई मेडिकल सीड एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन नी टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड नाउ आई एम श्योर विद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आई एम डूइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम देयर आई एम इन एमबीबीएस फाइनल ईयर बच्चो दिस वॉज द होल स्ट्रेटेजी या होल आई कैन से स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ जो मैंने तीन फेजेस में बांट के आपको सिखाया नंबर वन वॉज ओवर कॉन्फिडेंट फेज एंड वन वॉज द स्ट्रगल इज रियल एंड द थर्ड फेज वॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ इट वॉज आपको कैसी लगी मेरी जर्नी आपको आपने देखा होगा कि कितने सारे स्ट्रगल से मैं गुजरा हूं उसके बाद जब जाके मेरे गले में ये स्टेथ आया है सो इट इज नॉट एज इजी ये इतना आसान नहीं है स्टेथोस्कोप हर बच्चे के गले में आना सो प्लीज यू हैव टू जस्ट डू द हार्ड वर्क एंड इट रियली पेज ऑफ बच्चों प्लीज मार्क माय वर्ड्स इट्स रियली पेज ऑफ so that was all about me and I'll again introduce myself I am Dr Vikas Yadav I am एम एस फाइनल ईयर बच्चों आप लोग डायरेक्टली अगर मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हो मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है मेडिकोज स्टडी पॉइंट से मैं खुद एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूं मेडिकोज स्टडी पॉइंट से मेरा इंस्टा uh, मेरा टेलीग्राम चैनल है मेडिकोज स्टडी पॉइंट से आप लोग वहां मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से जुड़ सकते हो सो थैंक यू ईच वन एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने भी ये वीडियो देखी एंड इफ आई हैव कुट अगर मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन जनरेट कर पाया है अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो बूस्टअप मिली हो इट विल वर्क फॉर मी ये मेरे लिए काफी अगर उसमें से दस बच्चे भी करेंगे और दस बच्चे भी एक डॉक्टर बनते हैं बाय सींग दिस वीडियो एंड आई हैव जस्ट लिटरली Done my work. मैंने अपना काम कर दिया है मोटिवेटिंग यू विद दिस वीडियो सो माई बेस्ट विशेष आर विद यू बच्चो गुड लक बेस्ट विशेष फॉर यू एंड यू मे ऑल गुड द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड यू ऑल बिकम अ गुड फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री एंड बाय बाय टेक केयर